再强调一遍啊，你收买被拐妇女儿童已经构成犯罪了。如果你积极配合我们，就算你态度良好，不负刑事责任。你少忽悠我！孩子跟媳妇被警察带走的，我见过好几个，他们都不用坐牢，凭什么我就要坐牢？有机生活由我定义。第十二秒，由有机生活我定义，喝口经典，超有机的经典冠名播出，告别头油头屑，秘密我来解开，康王带您进入正片内容。时间还早着呢，先找地坐吧。好。哎，就坐这儿吧。哎，哎，我先去一下厕所。早知道火车晚点，应该带个茶叶蛋来。丫头，看好咱们东西，千万别动。我去给你买个老玉米，啊，看好，千万别动啊。你先跟着他们，等到了火车站，你再偷偷的跑。记住这个地方啊，跑出来就来找我。这老老玉米怎么卖？五毛钱三个。哦。以前啊，我们也抓到过像你这样的孩子，他们年龄跟你差不多大吧，犯的错误也跟你差不多，我们就把他们给放了。可你知道回去以后怎么样吧？他们就被人家打，打得可凶了。只有学习获取了知识，我们才能明辨事理、分清是非，才知道在这个世界上啊，什么事儿可以做，什么事儿不能去做。当你获取了很多很多的知识，懂得很多道理以后，你就能辨别出来，什么人是好人，什么人是坏人。你好，我家这孩子还没有名字呢，麻烦您给起个名字吧。谢谢您，佳英
。李老师，沈旧平已经跟他的父母回家了。他让我们给你带一句话，说很感谢你帮他送信。是我送信这事儿，没别人知道吧？这点你放心，我们一定会替你保密的。你说，你们刚来的时候，我真没觉得你们会是警察。其实你是懂法的，这个村子里很多的行为已经触犯了法律，你为什么不及早向公安部门举报呢？我们现在就想知道，这个村子里专门介绍村民收买被拐妇女儿童的是谁？希望你能提供线索给我们。我有一件事儿，一直没和你们说。其实十年前来到这个村子支教的不止我一个人，还有一个我的女同学。那个时候啊，这里连山路都没通。我们两个人从县城出发。翻了两座山，走了两天两夜才来到这里。会不会很开心啊？你看你，应该把目光放得再长远一点嘛。我们给他们带这些礼物，又不是真的让他们喜欢这些礼物，是让他们对外面的世界充满向往，然后好好学习，以后为祖国的建设多做贡献。那个时候我们是好心，我们想尽一个当老师的职责，把知识带到这里。可是很快就发现。事情并不像我们想象的那个样子。您也看到了，这里很偏。他们，他们还收买被拐卖的妇女儿童，很多人呢。那都是人，活生生的人，就这样被他们像商品一样。买到这里，然后困在这里，一辈子出不去。救命啊！站住！站住！站住！起来你！还跑你！跑！哎，我叫你站住！老子管自己媳妇儿，还是你汇报吗？哎，疯了！告诉你，少管闲事！一开始我那个女同学啊，也举报了。被拐来的孩子小，不懂事，妇女们又被打怕了。上面人来调查的时候，没有人敢说自己是被买来的。村民们又互相包庇，这事儿就不了了之。反而是我那个女同学，被他们找了个茬，打得半死，送出去。从那之后。也就再也没有回来。你们来的时候，我真的很高兴。我想，我这么多年的忍耐终于有回报了。你们想啊，等到电视上报道了村子里的情况，那就会有好多好心的教师来支教。到那个时候，我就不是一个人在奋斗了。可是昨天我才知道，你们是警察。这里的情况，我一定会向上级汇报。没用，没有用、啊。昨天你们走了之后啊，我就躲进了这间屋子。我想了很多。一开始我是害怕，我怕他们知道的是我送信把你们引来的，我就真在这儿待不下去。后来我就问我自己。你说，那你明知道结果，为什么还要这么做呢？然后，然后我忽然就觉着，我没有我自己想的这么好，这么高尚。我对他们的同情，还不如我想为自己做出一番成就的欲望。
十年，十年我都干了些什么？我这样一个人，我这样一种人，我根本没有资格教书育人，我根本不可能改变他们。我。山那头有一个大的十字路口，左边的第一间，那里住着一个姓彭的老太太。你们如果不认识的话，到那一问都知道。彭老太太丈夫啊，生前就是专门给村子里介绍买卖的。后来她丈夫死了，她小儿子阿福就接着干。村里人只要想买人，都找他们家。那个阿福也住在那儿。阿福不住在那儿，有买卖的时候他才会回来。我听村子里人说，他每个月都会给彭老太太寄钱你涉嫌拐卖妇女儿童，跟我们走一趟。我，哎，哎，呼，哎，哎，差不多好了，哎，快快快快！不好意思啊，那个，你不是说你吃饭了吗？就没给你泡。反正你现在也不想说话，要不然我们俩先吃着，一会儿再给你点啊。刚才在你们家屋底下蹲了半天，饭还没吃呢，有人吃我饭，你慢慢想啊。好辣呀，好辣呀，什么呀？咱俩这一样的呀。胖胖，哎，彭师傅，你知道那个我好意思？我不晓得。就是五年前，你卖给房间姐姐家那个女工人，我听说联络到他们家属了，确认他是被拐卖的。我告诉你，我太饿了，一会儿我再来一个。嗯，嗯。刚才出去接了陈同学电话。是。陈同说，今天晚一点，那边派出所就派人去九龙村把中学一记给截住出来。不是，因为下午我跟你说了吗？嗯。周小一他以前告诉我，他在被拐卖到那家人之前，在九龙村住过一段时间，估计那户人家就是那介绍人。嗯，而且周水一当时还因为照他眼睛那个布掉下来了，看见见人的脸了
，那好啊，那他们几个小时把周小一解救出来，找他出来指证，找出九龙寺叫人的吗？那肯定必须的呀，嘿，你知道吗？介绍拐卖人口，是拐卖妇女儿童当中重要的一环，和拐卖妇女儿童是同种。嗯，判多少年呀？我忘了。最低五年，最高十年，但是这拐卖的多都不一样了啊！最低十年，最高死刑。五十，哇，那么重！我告诉你，弄不好这种人就得在号里待一辈子，而且这种人在号里啊，也不会好过。怎么个不好过法呀？你给讲讲。嗯，这号子里啊，也是社会，也分等级。这低位最低的，往往就是那些啊，这小花下手的，比如这些，快拿出来。别这样的，嗯，还有呢，别吃了，省得你给我讲。想听啊？再讲讲。我，我，你什么？我我我要是说了，算了算了，立功啊。那你看你说什么呀？哎，你给我接讲的是什么来着？这不行，我我有个本。嗯、我现在找一小孩，二十五号不见了，五岁。现在查的紧，应该出多少哥，这不太好找啊！你知道这人贩子特别谨慎，他们只跟自己人打交道，而且很少到处乱说话的。要不你再给搜一下范围？这样，我要找那个人，四十岁左右，男的，身高在一米七五到一米八零之间，很壮，左撇子，但是。平时话很少，很低调，有没有暗底现在还不清楚，应该会有和人打架斗殴的情节，很少拉帮结派，一般都自己消化。我说的这些呢，都是根据他作案手法推测出来的，不一定都对，但感觉就是这个感觉。啊，还有就是，身高和这个左撇子，这两项是都对的，那个别忘了。嗯，好，我记着呢。哎，哥。我怎么觉得你描述这个不太像一个人犯的了？明白了，啊，不该问的我先不问，去帮你找好吧？行，那你吃着。嗯，好，走吧，吃着。陈好那边什么情况？陈好，陈好和何云他们订了明天早上去西关市的票。哎，队长，你看咱们要不要联系一下郑队，看看怎么协查比较好？郑队负责的是许家，如果陈好他们正好也去了西关市，能让郑队长帮忙盯一下。如果需要帮忙通气的，他们告诉我们，我们只需要做好自己的事就行了。好，哦对了，陈屋跟徐真那边情况怎么样？刚来电话说了，他们抓住了九龙村的介绍人彭国富，现在估计正审着呢。另外，徐真那边啊，掌握了另外一个被拐卖妇女的名字和原来的家庭住址。我们根据这些信息啊，在失踪人口的数据库里查找啊，现在基本确定了他的身份，现在正尝试联系他的家人。嗯，如果消息属实的话，尽快安排解救。已经联系当地派出所了。小薇呢？刚碰过头，明天早上出发，全交代好了。好。嗯，别墅独享的事儿，换人吧。唐晨这帮的人啊，送回看守所去。哦，对了，一定告诉他们。千万不要跟张子来关在一起。另外，你告诉小魏，专心负责冯斌的事儿。张子来的赌场被端了，曾景元不可能不告诉冯斌。如果消息属实的话，他们手里还有货，短期内啊一定会出货的。哎，您去哪儿啊？我去见一下佘昌志
我今天来啊，是想给你一个重大立功的机会，你要不要？当然要，当然要，我我都受宠若惊了。我上回来问你啊，为什么这些事儿你要自己扛了？你跟我说说这事儿呗。是扛，也是好多年了，我也记不住了。行，那我就给你提个醒儿，啊，八十年代末的时候，本市有一群乞丐帮、运毒，都是你负责的吧？好，那冯斌你应该认识吧？瞎子，你们不都是一个地方来的吗？当时还不是因为倒票、跟人抢地盘、跟人骂过架吗？你叫什么来着？斧头手，就是曾景元，不是还闹出个人命来呢吗？把人脑袋给砍下来了，怎么着？以为这事儿公安机关查着他了，没证据，尸体找不着了，这事儿就能了了啊？啊？你就给我交交代这事儿吧。啊？我我我我真记不住了，时时间太长，真的，赵队长。行，哎，我给你看几个人啊。曾景元，知道吧？就是黄大叔那个斧头手，这错不了吧？我们现在正查他呢。啊，你现在要交代的就是你扛他的事儿，知道吗？没关系。认识吧？哎，他这事儿你也打算扛喽？啊？你扛他干嘛呀？跟你有关系吗？啊？认识吧？我就告诉告诉你，人曾景元现在外头啊，生意做得好着呢。就这冯斌，跟你平起平坐了。啊，接的都是你的事儿。哎，你当他们真能把你捞出去呢？能捞你早捞了，怎么不动动脑子呀？我听说你在这号里头，不是看了不少关于刑法、刑事诉讼的书吗？你不是给自己争取了好几个立大功的机会吗？不是减刑减了好多年的吗？那我问问你啊。旧罪、新罪，一经发现，合并处罚，包庇重大犯罪嫌疑人，能判多少年？自己知道吗？主要我知道的那些事儿，也都是听说的，也没有确切的证据啊。我刚才说了，我来就要给你一个重大立功的机会，自己想想吧，啊？是是是。其实你们要查那个斧头手啊，有人比我更清楚。谁呀、啊？暴雷。这姓曾的呀，叫这暴雷叫雷子，他在殡仪馆工作。专门是斧头熔炉的。这个斧头手这事儿出来以后，这小子就跑了，再也没回来过。其实当时我就怀疑，这个暴雷就是替这个姓曾的毁尸灭迹的，把这人往熔炉一放，噗，就成蔫儿。哎，早说呀，早说不就没事了吗？啊？告诉告诉我，这个叫雷子的，在哪个殡仪馆工作呀？雷子，我记得的，那可是黑户。黑户，黑户怎么在这儿工作？那时候啊，哪有现在管的这么严？再说又没几个人敢来殡仪馆上班，他管的是火化，这火阴气重，真找不到人，管他是不是黑户。呃，那他走了以后有没有回来过呀？或者有没有跟你们中间的哪位联系过？没有。那您知道他走
，可能会去哪儿呢？嗨，哪还能提要去哪儿啊？突然就不来了，没个人打过招呼。啊，那他有家里人吗？他有没有提过他家里的什么信息？没有，一点都没有。哎呀，你是不知道啊，他这个人呢很怪，平常呢都不讲话，那眼神呀、啊、阴沉沉的，吓人。我们都不怎么跟他打交道，他没啥爱好，就喜欢打牌，大多数时候就跟个哑巴似的。<笑>他这个人啊，就是胆子大，鬼节期间就自己搬个小板凳坐在这儿，一晚上都不害怕。说真的啊，我看他的面相，就像个断子绝孙的。您记住，他又没有父母，没有老婆，没有子女，他就自己一个人住，经常独来独往。我估计啊，他连媳妇都没有。咱们站这站一下，等一下啊！红姐，人到了。你们几个都是冯老板介绍来的人，相信应该都错不了。一会儿先签个实习协议，安排宿舍。具体的工作，李经理会给你们安排的。好，放心，红姐。看一下，这是协议。看一下这个协议，如果没什么问题，就在上面签个字就行啊。兄弟，斌哥说我这工作是出差，对吗？那是采购部的工作，这得看你的工作能力。哎，王经理好。啊，行李放门口。哦，来，小刘，来来来，来来。给你们介绍一下啊，这个是你们新来的室友。我叫李东，今天第一次来，大家多多关照。叫我小李就行。你就住在这个床铺。啊，好。到时候有什么困难，完之后找我，好吧？嗯嗯。行，你们聊，我先走了。那就慢走，慢走。我去洗洗。哎，好。呃，这位是彪哥，彪哥。彪哥，彪哥，彪哥，去把这空酒瓶给我收了。好，你给我吧。彪哥，问你个事儿。这个彪哥是什么来历的？总之，你别招惹他，他是这里边老员工了。听说之前还练过什么自由搏击，就招他那两下子欺负人。后来有个小伙子新来的嘛，顶了他几句，你猜怎么着？他一拳下去就把人家耳膜给打穿孔了。下手这么重啊？那他是做什么的呀？具体的我还真不清楚，也不知道他在哪个部门上班。平常啊，就在宿舍里边喝酒。红姐出去办事的时候呢，经常会带着他。我听说你那边有点小线索，跟我聊聊呗。啊，就是就是有一女的叫阿韵，对，嗯，就住那北条街七栋那边。哦，她是就干那个的。啊，对，这这两天没怎么接客，我就在一。超市，我看见他买那玩具什么的，球什么，我寻思是不是拐一孩子，我也不知道。你去过他那儿吗？我从来不去他那儿。他男人说他这两天可能就回来，对不对？我从来不掺和他的事儿。他这这还有男人呢？邓四吗？男人邓四。呃，那阿玉，你叫他叫雷子，啊。
四十来岁，在隔壁县城工厂打工，对我就不是不不熟不熟，对，但是他也挺穷的，呃，所以阿运，这个接活那事儿都不管，啊，但是谁要是欺负阿运不行，那指定给那人一顿揍，你知道吗？我刚开始我还以为是阿运雇了一打手，哎，大哥，这邓四儿啊，以前就一黑户，来鹿城有十多年了吧，花钱买的身份证。没人知道以前干什么的，不过他跟你说那个人感觉特别像。哎，他现在住哪儿啊？我哪知道呀？问你们，但我估计想报复他的人挺多啊，一个人住宾馆啊什么的。哪间宾馆照片可以确定了，就是长乐山。目前孩子身上没有什么外伤，就是神志有点不清，不知道是不是服用了什么药物。这样，你带他去医院，然后一定要确保孩子安全啊！正准备送去呢，你那边什么情况？我这边人应该在宾馆呢，看着监控应该一直没出来过，就等着你消息收人呢。那就赶快行动吧，抓了带回去审。行，那我知道了，挂了。各自注意啊，准备行动。嗯、什么情况？长山找到了，没什么大问题，明天就能送回去。我们找到一嫌疑人，挺有意思。有意思？啊，呃，简单来说吧，就是一暴徒，叫邓四，黑户，呃，身份证也是买来的。现在具体叫什么呢？还不太清楚。那怎么找到的呢？打听到的，找他女人的住所一看，果然就是长乐山。哎，你猜他女人是干什么的？一小姐。他还知道他女人借口，但他不管，他还和他在一起。那估计，啊，那应该是心理上有问题，估计性格上也不寻常。见过身份跟线索吗？现在啊，就知道他女人管他叫雷子。雷子，雷子，我记得，那可是黑户。有照片吗？现在放我看看。好，行。数十万组那边有什么新的进展？啊，呃，长乐山已经找到了，估计明天也能送过来。哎呦，孩子没事就太好了。包雷也找到了，包雷。昨晚上睡得怎么样呀？哦，你这真名不叫邓四，叫什么来着？暴雷，是你吧？啊，我听说，你说长山是你捡来的。想养着，所以就没送到公安局，自己带回家去了。对，那那你看，想养着，干嘛封着孩子嘴啊？啊，一个小屁孩儿，你说他又哭又闹的，我怕他把人招来，我就把嘴给封了。怎么着？这么聊也说得通，是吧？觉得没人证。没物证的。我跟你说，你现在问题可不少。二号那天，这孩子的父亲常明哲接到绑匪勒索电话，绑匪的电话里还让他听了他儿子的声音。当天，这常明哲就为了他儿子安全，给绑匪拿去五百万。我听说最近耍钱耍了不少吧？得有个一百多万呢。你住那屋子里？还一百多万现金呢，这加起来这三百万，你一个打工的哪来那么多钱呀、啊？合法收入啊！我知道你替谁在卖命，啊，雷子
，那人已经不行了，不然怎么可能又让你来干这事儿呢？动脑子想想，这年代还像以前那么落后呢，还想着像二十八年前一样呢，在这琢磨着完美犯罪呢。我们既然已经锁定你，就一定有证据拿你怎么样？给你个东西，你看一下。那，跟我一起同行的有六个人，四个男的，两个女的，也都是外地打工的。但是我把他们的身份证号，还有姓名，都写在上面。可以呀、啊，身份证号你都能套来，嗨。我就是偷看了一下他们简历，你知道的，我这人就记性。还有印章和那个营业执照的复印件啊，在这儿。你看一下啊，这个呢是营业执照，这个呢是酒店的印章。但是我觉得这个酒店公章啊，应该是假的。营业执照作假的可能性不大，因为这个东西能查着。这公章倒是有可能，那知道赶紧备一份了，这可是一查一个准、啊。会打小窜牌的。嗯，说正事啊，怎么跟咱们的人联系？你记住了吗？我知道，你都说了多少次了。你听着啊，他们呢不一定会用你，你也不用表现得特别突出。消息是其次。主要是不能让他们有任何察觉，不然的话，不但行动会暴露，你的安全我们也保证不了，兄弟。我知道，我还想早点回去看我老婆，抱我孩子呢。你放心，去吧。嗯，基本上就是这三个人给我提供货源。我我也不管那些女人孩子是从哪里来的，呃，我就只管抽成，他们拿七，我我拿三。这个冯军怎么回事？啊，冯军也是那三个人介绍的，啊，他们都是一个圈子的嘛。哎，这个冯军那个孩子是从彭城抱过来的，哎，那孩子比较吵，他他他不敢带上火车，就跑到我这里来想想卖掉。我我开始没同意，他他后来请我吃酒嘛，这这吃多了，喝喝喝断片了，就就答应他了，说话不能不算数嘛。你还挺讲原则呗。哎呀，都就怕出事情，做买卖总得小心点嘛。我我我这一年也就做个四五单。你一年做四五单，整整做了七年，一共是四十三个人。你犯了重罪，知道吗？唐国福、啊，是不是像你们这种介绍人都有这样一个账本啊？我我这是跟我爸学的，他说每个人贩子都会记这种账，哎，一旦被抓了，把这个拿出来，哎，说说是可以算地沟，少坐几天吧。你说你爸也有这样一个账本，账本呢？有有是有，就是过世的时候烧掉了。光德华家那个阿文是你介绍到九龙村的吧？啊，阿阿文那都是二二十多年前的事了，那那那是我爸介绍的，那不不是我，我我那个时候还小，哎，这些记记不清了。王国福，好好想想啊，这是你立功的机会，记得多少说多少。阿阿阿文的孩子现在是上小学五年级。他是二十六年前抱过来
，二十六年级。哎，有一个姓蔡的，哎，蔡老。蔡老。哎，就是长得尖嘴猴腮的，一看就不是好人。呃，我爸是就认识三个人贩子，就这个蔡老是只卖小孩子。哎，一定是这个蔡老卖的。蔡老全名叫什么？那个时候。都都管他叫蔡老，没没叫过全名，那那真不晓得了。那他最后一次到九龙村是什么时候？啊，也也是二十多年前吧。跟我爸说以后不再来了，回回老家了。回老家了？啊，老家在哪儿？他说是在东北。东北具体什么地方？嗯，那就不晓得了。他他他,他没说。啊不，不过你你们可以照这个账本上的人啊，这这抓来问问嘛，也许他们知知道的。他们知道吗？啊、都都是一个圈子的嘛，啊、多多少知道些。哎、啊，就就说这个冯军吧，他他从东北过来的、啊，开始也不知道我爸过世了，还还问我要找我爸。啊、我我觉得他好像就听那个蔡老提过我爸吧。我知道了，嗯，那我现在就和陈红订票，明天就出发。好。哎，水杯呢？哎，您倒了。怎么样？山峰同学说那三个人他去抓，明天咱们俩去吉林。行。<笑>哈哈哈哈哈！彪哥，你这士兵升学能不能调小点声啊？已经打扰我们生活了，我明天还在工作呢。我已经想到你们睡觉了，啊？不影响，彪哥，不影响。您看，您看，不是，小李，睡睡睡睡我从未说过爱你，爱你真挚。